অল্প সময়ের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি যেভাবে বাঙালিকে দেশবাসীকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার যে প্রয়াস তিনি নিয়েছিলেন এবং বিশ্বের বাসীর কাছে দেশবাসী বাংলার মানুষের মাথাটা উঁচু করতে সমর্থ হয়েছিল তার জন্য আমরা গর্ববোধ করি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজও তাকে বাদ দিয়ে আমরা বিশেষ করে বাঙালিরা কিছু ভাবতে পারি না আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত কমপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাদ দিয়ে কিন্তু আমরা কোনো কিছুই ভাবতে পারি না আমাদের শিল্প সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে কিন্তু আমরা সমৃদ্ধ আমাদের সমাজ সমৃদ্ধ তার ছোট গল্প কবিতা থেকে শুরু করে তার যে নাটক থেকে শুরু করে তার সঙ্গীত রচনা নাট্য রচনা থেকে শুরু করে স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চারা এসছেন আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা কর্ম এসছেন আমাদের মঞ্চে উপস্থিত রয়েছে আমাদের এডিএম সম্মানীয় এডিএম সাহেব রবিরঞ্জন সাহেব রয়েছেন এখানে এম বি সি সি চেয়ারম্যান পার্থপতি রায় রয়েছেন অলোক বাবু যিনি লেখক শিল্পী সাহিত্যিক বটে এবং আমাদের অনুপবাবু রয়েছেন সত্য সংস্কৃতি আধিকারী এখানে আমাদের স্নেহাশিবাবু রয়েছেন যিনি সুন্দরভাবে যিনি প্রত্যেকটা কর্মসূচি প্রোগ্রামগুলো সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে একটা আলাদা শিল্পের সাথ রাখতে সক্ষম হয়েছে আমাদের এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ মজুমদার তিনিও আমাদের সাথে রয়েছেন এবং গুণী জনেরা রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষ তারাও উপস্থিত রয়েছে তো সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর আমার বলাটা খুবই ধৃষ্টতা খুবই কঠিন তার যে জ্ঞানের পরিধি সাগরকেও হার মানিয়ে দেয় তো সেক্ষেত্রে দেশ বিদেশ সারা বিশ্বে তিনি শ্রদ্ধেয় সম্মানিত তিনি তার নানারকম যে লেখা তা সারা বিশ্বের দরবারে সমাদিত হয়েছে তিনি আমাদের নোবেল পুরস্কার নিয়ে এসে আমাদের গর্বিত করেছে আমাদের মাথাটা উঁচু করে দিয়েছেন বিশ্বের দরবারে জোড়াসাগর ঠাকুর বাড়িতে তার জন্ম হয়েছিল মৃত্যুটা তার সেখানেই হয়েছে তার নামে আজকে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো যেমন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তেমনি হাজার হাজার ক্লাব সংগঠন বিভিন্ন সংগঠনের নামও রয়েছে সারা বিশ্বে তার নামে রাস্তা রয়েছে নানা রকম স্থাপত্য তার নামে রয়েছে সুতরাং আজকের এই দিনে বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাই সম্মান জানাই বাংলাদেশে এবং বাংলায় দুই বাংলায় দুটো কবির নাম প্রত্যেকটা মানুষের মুখে মুখে রবীন্দ্র নজরুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম দুজন কবি দুজন কবি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনও তাদের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল এবং বাংলাদেশের যে স্বাধীনতার আন্দোলন হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান কবি নাজরুল ইসলামের কবিতা গান দুই বাংলার মানুষকে বিশ্বের বাংলাদেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে উদ্বুদ্ধ করেছে করতে সমর্থ হয়েছে তো যাই হোক আজকের এই মহাপ্রাণ দিবসে কবি তাকে শ্রদ্ধা জানে যারা স্কুল কলেজের বাচ্চারা এসছে আমি আশা করব তাকে সামনে রেখে তার যে আদর্শকে সামনে রেখে তারা আগামী দিনে নিজেদের তৈরি করবে এবং আমাদের সমাজ গঠন হবে সমাজ সুস্থ সমাজ আমরা গঠন করতে পারবো একটু কথা বলেই সবাই ভালো থাকবেন
সুস্থ থাকবে আর চেয়ারম্যান হিসাবে আমার তো দুটো কথা বলতেই হয় তো সেক্ষেত্রে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার প্রভাব বাড়ছে আমি সমস্ত নাগরিকদের কাছে অনুরোধ করব নাম্বার ওয়ান আপনারা যত্র তত্র আবর্জনা ময়লা ফেলবেন না বাড়ির মলায় ড্রেনে ড্রেনে ফেলবেন না প্লাস্টিক বর্জন করুন আমি আজকে প্রশাসনকে ধন্যবাদ দিব এই প্রথম আপনার এই অনুষ্ঠানে এসে মানে প্লাস্টিকে মোরা ফুল গ্রহণ করতে নিতে হল না কাউকে আমার ভালো লাগে কারণ আমি সবসময় অনুরোধ করি যে প্লাস্টিক বর্জন করুন কারণ কারণ প্লাস্টিককে মধ্য দিয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক স্পেশালি আমাদের শরীরে ক্যান্সার যক্ষা থেকে শুরু করে নানান রোগ দুরারোগ রোগ বেধি যেমন প্রবেশ করে শরীরে তেমনি এই প্লাস্টিক এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক যত ফেলার কারণে বিশেষ করে এই বৃষ্টির সময় জল জমে ডেঙ্গু মেলেরিয়ার লাভা সেখানে আতুরভাব তৈরি হয় তাই এই শহর আপনার শহর এই শহরকে পরিষ্কার রাখতে এই শহরকে সুন্দর রাখতে সব মানুষেরকে সব মানুষকে সুস্থ রাখতে আপনার শহরকে আপনি পরিষ্কার রাখুন আপনার বাড়ির চারদিকে ছোট নালা রয়েছে নিজেদের সেই নালাটা নিজেরা পরিষ্কার রাখুন কোথাও জল জমতে দেবেন না নারকেলের খোসা ভাঙা হাড়ি ভাঙা জিনিসপত্র যত্রপত্র ফেলে রাখবেন না ভাবুম পুরনো টায়ার টিউব থেকে শুরু করে যেখানে যেখানে জল জমবে দয়া করে সেগুলি বর্জন করুন আমাদের পৌরসভার যে গাড়ি যায় সেই গাড়িতে আপনাদের বর্জ্য পদার্থগুলো আপনার দিন আপনাদের বাড়ি বাড়িতে নীল বালতি সবুজ বালতি দেওয়া রয়েছে নিয়ম করে তার মধ্যেই রাখুন এবং আমাদের গাড়িতে দিয়ে দিন শহরটা পরিষ্কার রাখুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে নমস্কার ধন্যবাদ সম্মানীয় চেয়ারম্যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে ওনার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে যে কথা উনিশশো সালে সাতই অগাস্ট বাংলার বাইশে শ্রাবণ তেরোশো আটচল্লিশ বঙ্গাব্দে ইহলোক থেকে অমৃত লোকে বিশ্বকবির যে যাত্রা তা শুধু শারীরিক যাত্রা ছিল বলে আমরা বিশ্বাস করি আজ তিনি শারীরিকভাবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই কিন্তু আমাদের মননে আমাদের বোধে আমাদের চিন্তায় আমাদের চেতনায় তিনি সর্বদা রয়েছেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠা থেকে ঘুমানো যে যাওয়া পর্যন্ত ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সর্বদা আমাদের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা কবি গুরুকে কখনো নিজেরা সেটা অনুভব করতে পারি কখনো হয়তো পারি না কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বকবি তার আদর্শ তার উপস্থিতি আমাদের চিন্তা চেতনায় উজ্জ্বল তাই তিনি উপস্থিত না থাকলেও শারীরিকভাবে তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছে এবং এখানে যারা ছাত্রছাত্রীরা তোমরা উপস্থিত রয়েছ যারা তোমরা রবীন্দ্র চেতনা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানাভাবে কেউ সঙ্গীত চর্চা কেউ শিল্প চর্চা কেউ নৃত্য নানাভাবে যুক্ত রয়েছ যারা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পড়াশুনো করো তাকে জানতে চাও তাদের পাশাপাশি সকলের কাছে আমার এই আবেদন আজকের দিনে আমরা প্রতিটি মানুষ অনুরোধ করব আমাদের মধ্যে রয়েছে মাননীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ন যার অভিভাবকত্বে যার অর্থনির্দেশে আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন জেলা প্রশাসনের তরফে জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক মহাশয় করেছেন আমি তাকে মাননীয় শ্রী রবি রঞ্জন আইএস মহোদয় এডিএম ডেভেলপমেন্ট 
माननीय चेयरपर्सन एन बी एस टी सी विशिष्ट अतिथि वृद्ध एंड चिल्ड्रेन things are told about Ravindranath Tagore but as a public servant if I see Ravindranath Tagore and the quote was I'm just repeating for all of you I slept life was joy I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy. I took that book because I learned that this is the book which has fetched or honored our country with Nobel Prize. What is the content of the book? What is there in the book? Curiously, I have just taken that particular book. Because that time I was not knowing Bangla. So I was reading in, there was no English version available either that time in the library. It was a Hindi version, which says, Ki, I might be very unfortunate when he is addressing to God and telling that you might have come to me and I couldn't meet you because I was sleeping. He was just remembering those unfortunate moments and just telling that even we are sleeping, even we are not in the consciousness, our thought process our deeds should be dedicated to God. God here means the higher consciousness which I am talking about. Shekake Jai Aapni Ujjwal Chetna Bolche Shai Ujjwal Chetna Ke Aamar Kaj Gulo Aamar Chinta Bhavna Ke Samarpit Khorte Haan. When I was reading the same thing in another scriptures which was telling that your whole configuration of the human body is divided in the various energy pockets which are calling chakras starting from Muladhar chakra to the chakra which is connecting to the cosmos. Jakun, Ami ei Ravindra Sangeet Sunechla and Jakuni Tar Kavita Tar Darshan Kodi Ami Nishai Bhavi the balancing act of all these energy pockets which is there in the any human body, Ravindra Sangeet, Ravindra Darshan, may be one of the potential way to, to balance that and realize that person and any individual to achieve the, uh, what you call, moksha. So, I am very, very uh, fortunate that I am in Bangla Bhumi, and I am thankful to all of you. I am very happy to be here. I am very happy to be here. Thank you very much. Honorable ADM Sarir Kotha Shunlam. भीषण गुरुत्वपूर्ण दी सर तार बातों में तुले धरले रोबिंद्र दौरे एवं एक जन मानुष जिन्हें एकाधारे शाहिदिक प्राबंधिक कोबी नाटक का पूरी चालू शंकित स्वस्था जिन्हें चित्रशिल्पी जिन्हें दर्शनी एवं एक ही जीवने प्रतिटी क्षेत्रे ऐतो सफल भावे जी ए बिशेष दौरबारे प्रत्येक टी 
শিল্প সাহিত্যের দিককে তুলে ধরেছিলেন সেই মানুষটির যে দর্শন তত্ত্ব সেই মানুষটির বিষয়ে যতই আমরা আলোচনা করি যেন মনে হয় কোথাও বাদ রেখে দেয় যেটা স্যার বলছিলেন যে ভারতবর্ষের প্রথম নোবেল পুরস্কার তার যে অমর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এসেছে তার কন্টেন্ট কি ছিল সেখানে আমরা মানব জীবনের এমন একটি দর্শনকে খুঁজে পাই তাই কিছুক্ষণ আগে আমি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদেরকে অনুরোধ করছিলাম রবীন্দ্রনাথকে পড়তে জানতে যা আমাদেরকে নিজেদেরকে চিনতে শেখায় ধন্যবাদ স্যারকে আমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষ উপস্থিত রয়েছেন যিনি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সাহিত্যের অঙ্গনে তার যথেষ্ট সাবলীল বিচরণ আমরা লক্ষ্য করে থাকি তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি শুধু নয় তার আরও ইতিবাচক ভূমিকার মধ্য দিয়ে সেই অনুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রা দান করেন মাননীয় চেয়ারম্যান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম সম্মানীয় শ্রী পার্থ প্রতিম রায় মহাশয় আমি স্যারকে অনুরোধ করব মূল্যবান বক্তব্য রাখবার জন্য আমি প্রথমেই আমার অন্তরে শ্রদ্ধা আপনার নমন ব্যাখ্যা করছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি আর বাইশে শ্রাবণ আপনারা জানেন সকলেই জানেন বাইশে শ্রাবণ তেরোশো আটচল্লিশ পরমাত্র আমরা রবি হারা হয়েছি তার নশ্বর দেহ বিলীন হয়েছে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি তার চিন্তা তার দর্শন তার সৃষ্টি তার লেখন আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিক্ষণে যাপন করি তাই রবি ঠাকুর আমাদের হৃদয় এবং বলতে দ্বিধানে আমরা এই বাংলায় যারা জন্মেছি আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমরা রবি ঠাকুর থেকে গেছি রবি ঠাকুর দিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলো আমি বক্তব্য নির্ধারিত করব না শুধু বলব যে রবি ঠাকুরকে আরও বেশি করে আমাদের জানতে হবে আমাদের পড়তে হবে আজকে এই কবিংশ শতাব্দীর এই শুরুতে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়তে ভুলে যাচ্ছি এটা আমাদের একটা সংকট এই সংকট থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হবে এই উত্তরণের উপায় বিভিন্ন সরকারি ভূমিকা যেমন রয়েছে সিলেবাসে আরও বেশি করে রবি ঠাকুরকে সন্নিবেশিত করা তেমনি আমাদের নিজেদেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে রবি ঠাকুরের দর্শক রবি ঠাকুরের বিভিন্ন সৃষ্টিগুলোকে করবা আমরা খুব গর্ব অনুভব করছি এই মুহূর্তে যে গতকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি স্কুল সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্কুলে বাংলা বাধ্যতামূলক পড়াতে হবে পড়তে হবে এই পড়াতে এবং পড়তে গেলে নিশ্চিতভাবে বাংলা সাহিত্য আমরা যদি পড়ি বাংলা ভাষা যদি আমরা শিখি রবি ঠাকুরকে বাদ দিয়ে সেটা কখনোই সম্ভব নয় আমাদের এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা আমরা যারা বেশি বেশি করে সিবিএসই আইসিএসই বোর্ডের দিকে ঝুঁকছি কোথাও একটা বিভিন্ন জায়গায় রবি ঠাকুরকে বাদ দেওয়ার প্রয়াস চলছে সিবিএসই বোর্ডের সিলেবাস থেকে রবি ঠাকুরকে বাদ দেওয়ার একটা প্রয়াস বিভিন্ন রাজ্যে চলছে তো স্বাভাবিকভাবে সেখান থেকে আমরা যদি বাংলায় এটা কার্যকরী করতে পারি যে না প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বাংলা বাধ্যতামূলক এবং রবি ঠাকুর পড়াটাও আমাদের বাধ্যতামূলক হবে জোর করে পড়ানো সেক্ষেত্রে চাপিয়ে দেওয়া নয় কারণ রবি ঠাকুরকে না জানলে জীবনটাই সম্ভবত অসম্পূর্ণ থাকবে সেই জায়গা থেকে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসার সময় এসেছে আমি একটা জিনিস শুধু বলি রবি ঠাকুর অনেক বেশি দূরদর্শী ছিলেন আজ থেকে তিনি যখন লিখতেন 
তার ভাবনা একশো বছর অতিক্রম করে থাকত এবং তার লেখনীর পড়তে পড়তে আমরা সেই বিষয়গুলি লক্ষ্য করেছি রবি ঠাকুর যেদিন আমাদের ছেড়ে গেলেন আমরা তখন জন্মাইনি জন্মানোর কোনো জায়গাই ছিল না সেদিন কাজী নজরুল ইসলাম শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন দুপুরের রবি পড়িয়াছে ধরে অস্ত পারে করে বাংলার কবি শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি তুলে চলে যাবে বলে শ্রাবণের মেঘ ছুটে এলো দলে 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 আশি বছরের জীবনে তিনি জন্ম মৃত্যু নিয়ে বহু লেখা লিখেছেন এবং তার লেখা আমাদেরকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে আমাদের জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে অনেক বেশি ভাবিয়েছে তিনি তার জন্মদিন নিয়ে লিখতে গিয়ে লিখেছেন ওই মহামানব আসে দিকে দিকে রোমাঞ্চ মর্ত ধুলির খাসে খাসে সেই তিনি আবার জীবন সায়ের নিয়ে এসে লিখলেন মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদের দিব তিনি আরও লিখলেন আমার এই জন্মদিন মাঝে আমি ফাড়া আমি চাহি বন্ধু জন যারা তাহাদের হাতের পরশে মর্তের অন্তিম প্রীতি রসে নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ তিনি মানুষের আশীর্বাদ নিয়েই চলে গেছেন কিন্তু বেঁচে রয়েছেন আমাদের সকলের মাঝে তার সৃষ্টি তার দর্শন শিক্ষা ভাবনা আবারও আমার অন্তরে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি কবিগুলির প্রতি আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমার ছোট্ট কথা শেষ করছি আমরা মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম মাননীয় শ্রী পার্থ প্রতিম রায় মহাশয় সম্মানীয় চেয়ারম্যান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম তার কথায় সব থেকে আজকের দিনে যখন আমরা বিশ্ব কবিকে তার মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আমরা মানুষকে জানার সুযোগ পাবো আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তারা সুযোগ পাবে এটা মনে হয় আজকের দিনে বিশ্বকবিকে একটা 